Hi guys, I'm Honda Toshiyuki. It's English time. Hey, this is Chris Nelson. And I'm Diana Garnett. Let's have lots of fun and improve our English. 中学生の基礎英語 Level one. Let's get started. How was the last episode, everyone? Fiona asked Kento, "Is Shota okay?" She asked him because she thought Shota was crying. Shota was just chopping onions for the chanko nabe. Now let's start this lesson. Lesson one hundred and forty-three. Nete inakatta yo. First, let's listen to the story and get the basic idea. まずはストーリーを聞いて大まかに話の流れを使いましょう。テキストをお持ちの方はイラストを見ながら聞いてください。夕方、モエ、ゴータ、ピオナ、ケントがリビングで映画を見ています。しかし映画の途中でゴータは眠ってしまいます。Wake up! Ah,、uh, I wasn't sleeping. You were snoring. Ah,、uh, nope. I have a stuffy nose. So you were watching the movie? Of course. Then what just happened? Well, he proposed. Nice try, Dad. She proposed. Ah,、uh, sorry, honey. Next, find the answer to the question. 二回目のリスニングでは次のポイントを聞き取りましょう。映画の中で男性と女性のどちらがプロポーズしましたか？ストーリーを聞き終わった後、日本語で答えてもらいますよ。Let's listen to the story again. And remember, don't look at your textbook. Go to. Wake up! Ah,、uh, I wasn't sleeping. You were snoring. Ah,、uh, nope. I have a stuffy nose. So you were watching the movie? Of course. Then what just happened? Well, he proposed. Nice try, Dad. She proposed. Ah,、uh, sorry, honey. Now let's check the answer. 質問は映画の中で男性と女性のどちらがプロポーズしましたかでした。では答えを日本語でどうぞ。答えは女性です。フィオナが she proposed と言っていましたね。she は女性を表す代名詞でしたね。Good job. ではストーリーの内容を確認しましょう。ゴータ、wake up。ゴータ、起きて。I wasn't sleeping。寝ていなかったよ。You were snoring。いびきをかいていたよ。あ、uh,、nope。I have a stuffy nose。ええ、違うよ。鼻が詰まっているんだよ。So you were watching the movie? だったらあなたは映画を見ていたの？ Of course. もちろん。Then what just happened? じゃあ今何が起きたの？ Well, he proposed. えっと彼がプロポーズした。Nice try, Dad. おしいお父さん。She proposed. 彼女がプロポーズした。Sorry, honey. ごめん、ハニー。ゴータは映画の場面から推測して答えましたが、惜しくも外れてしまいましたね。Tell me more. 今日のストーリーに出てきた言葉やフレーズを一つ取り上げて、クリスとダイアナにその使い方を教えてもらいましょう。今日取り上げるのは、I 
have a stuffy nose. 私は鼻が詰まっています。という意味です。体調が悪い時のいろいろな表現があります。例えば、stuffy nose は鼻詰まり。runny nose は鼻水。headache は頭痛。toothache は歯の痛み。stomach ache はお腹や胃の痛みです。I have a から始めると自分の体調を伝えることができますよ。うーん。What's wrong? I have a stomach ache という感じです。Okay, let's listen to the story one more time. g o t a wake up. Huh? <laughs> I wasn't sleeping. You were snoring. Uh, nope. I have a stuffy nose. So you were watching the movie? Of course. Then what just happened? Well, he proposed. Nice try, Dad. She proposed. Uh, sorry, honey. Today's key point. 今日の学習ポイントはある時点でしていたことを伝えようですそして今日のキーセンテンスはこちら I wasn't sleeping. 私は寝ていませんでした何々していませんでしたや何々しているところではありませんでしたなどの意味の過去進行形の否定文を作るには was や were の後に、not を置きます。それでは他の例文も見てみましょう。I wasn't talking to anyone then. 私はその時、誰とも話していませんでした。wasn't は was not の短縮形です。否定文では、anyone は誰も何々ないという意味になります。次です。I wasn't doing anything when you called me yesterday. 昨日あなたが私に電話をくれたとき、私は何もしていませんでした。否定文では、anything は何も何々ないという意味なので、wasn't doing anything で何もしていませんでしたという意味になります。次です。We weren't practicing basketball after school yesterday. 私たちは昨日の放課後、バスケットボールをしていませんでした。weren't や wasn't のように話し言葉では短縮形をよく使います。Now, repeat each sentence after us.I wasn't sleeping.I wasn't talking to anyone then. I wasn't doing anything when you called me yesterday. We weren't practicing basketball after school yesterday. Nice! nice. Try repeating! ここでは聞こえてきた英文を言う練習をします。英文の後に少し間を空けるので、その間に頭の中でリハーサルしておいてください。私がどうぞと言ったら声に出して言ってくださいね。No.1 私が窓の外を見たとき、雨は降っていませんでした。It wasn't raining when I looked out the window. どうぞ。英文を確認しましょう。It wasn't raining when I looked out the window.Number two. 私がケンを見かけたとき、彼はサッカーをしていませんでした。ケン wasn't playing soccer when I saw him. どうぞ。
英文を確認しましょう。Ken wasn't playing soccer when I saw him. Excellent! 今日覚えた表現を使って話してみましょう。No.1 あなたはお姉さんと一緒に近くに住んでいるおじさんの家に行きました。Hi. Oh, you're wet. It just started raining. 今度はあなたが私たちが家を出た時、雨は降っていませんでした。どう言いましょう。どうぞ。Here, use these towels. It wasn't raining when we left home. と言えましたか Number two. あなたは昨日の夜のことについて友達と話しています。I was studying for today's math test. How about you? 今度はあなたが私は何もしていませんでしたと答えましょう。どうぞ。I wasn't doing anything. と言えましたか Awesome! Be a performer! 番組の最後はストーリーの登場人物になりきって声を出してみるコーナーです。Step one. まずは今日のストーリーのリピート練習をしましょう。ここでは私のきっかけは待ちません。クリス、ダイアナのすぐ後についてリピートしましょう。ゴータ、wake up! I wasn't sleeping. You were snoring. Uh, nope. I have a stuffy nose. So you were watching the movie? Of course. Then, what just happened? Well, he proposed. Nice try, Dad. She proposed. Sorry, honey. Great, Great work. work! Step two. 次にストーリーの一部を覚えて対話をしてみましょう。最初に今日取り上げる箇所を聞きましょう。Go to wake up. I wasn't sleeping. 今日は皆さんはゴータのパートを担当します。もう一度聞いてゴータのセリフを確認しましょう。ゴータ、wake up。I wasn't sleeping。ではゴータのセリフをリピート練習しましょう。感情を込めて言ってくださいね。I wasn't sleeping。I wasn't sleeping。では本番です。Acting time! 萌えのセリフの後があなたの番ですよ。Go to wake up! Super!Okay, that's it for today.Thanks for joining us.See you tomorrow!Bye! Bye.